วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โค้ชแม็กสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์นะครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตัวแวกนะครับที่เป็น JavaScript Library นะฮะใช้สำหรับการสร้างนะครับตัว User Interface นะหรือว่าหน้าจอของเว็บแอปพลิเคชันของเราขึ้นมานะครับด้วย JavaScript Library นี่เองซึ่งตัวของแวกเองนะครับก็เป็นสังกัดอยู่ค่ายของ Facebook นั่นเองนะครับวิดีโอนะครับคลิปต่างๆนะครับที่อยู่ในชุดสอนการใช้งานแครกตัวนี้นะครับผมจะอธิบายตามคู่มือนะฮะคู่มือที่อยู่ภายในเว็บนี้นะครับนั่นก็คืออธิบายต่างๆเหล่านี้ลงไปนะครับเรามาดูนะครับเรามาเรียนรู้กันเลยก่อนอื่นนะครับให้เราคลิกลิงก์นะครับดาวน์โหลดจากนั้นก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์ JS นะครับที่เป็น JavaScript Library ต่างๆนะได้จากลิงก์ปุ่มนี้นะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับจากนั้นเมื่อเราทำการดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการแตกไฟล์นะครับไว้ในโฟลเดอร์โปรเจกต์นะที่เราต้องการจะสร้างตัวอย่างนี้นะครับผมเป็นใช้นะครับชื่อโปรเจกต์นะหรือว่าชื่อคลอสเนี้ยนะครับชื่อว่า r a c นะทูทอรอลนะตัวนี้นะตัวนี้ผมแตกไฟล์มาเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับในโฟลเดอร์ของ build นะครับเราก็จะพบไฟล์ JavaScript นะฮะ js js ต่างๆเนี้ยเหล่านี้อยู่นะครับผม copy นะครับเอามาวางไว้ด้านนอกนะครับแล้วผมก็จะ delete นะฮะโฟลเดอร์นี้ทิ้งไปทีนี้นะครับลำดับต่อไปนะฮะเรามาดูกันก่อนนะครับในการอ้างอิงนะฮะตัวของ r a c เนี่ยนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2ไฟล์นะครับที่จำเป็นจะต้องอ้างอิงทุกครั้งนะครับนั่นคือไฟล์ที่มีชื่อว่า r a c นะครับ .js ต่างๆแล้วก็ r a c d o m นะครับแต่นะครับถ้าเกิดมีการถ้าเกิดเราพัฒนา r a c นะครับบน Node.js นะครับเราก็จะเขียนอ้างอิงตัวนี้ต่างๆตัวนี้แทนนะครับโดยที่ไม่ต้องทำการ include นะครับหรือว่าเรียกใช้งาน tag งาน script แบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเรียกใช้งานพวกนี้ได้เราจาเป็นจะต้องพิมพ์คำสั่งนะครับในการ install โดยใช้นะครับคำสั่ง npm นะครับ install แล้วก็ save rack แล้วก็ rack dom สำหรับใครที่ใช้ node.js อยู่นะครับสามารถที่จะเลือกใช้คำสั่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับซึ่งการใช้งานก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแต่การเรียกใช้นะครับหรือว่าการ include ไฟล์ต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เขียนผ่าน node.js นะครับเราก็จะเขียนสคริปต์อ้างอิงพวกนี้นะครับเพื่อทำการดึงไฟล์นะครับ js อันนี้เข้ามาใช้งานแต่ถ้าเป็น node เราก็จะเขียนแค่ว่านะครับดึงนะ request r e c ตัวนี้เข้ามาแทนทีนี้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งที่ใช้งานภายในโนด JS นะฮะแต่ที่นี้นะครับเราจะไม่ใช้โนด JS นะเอาละครับมาสู่ขั้นตอนการสร้างนะครับตัวนี้ผมขอ Copy ตัวโค้ดนะครับตัวนี้ไว้จากนั้นก็ผมก็จะไปทำการสร้างไฟล์ชื่อว่า index นะฮะ .html ผมก็จะวางคำสั่งเหล่านี้ลงไปผมก็ลองกด r e f r e s ดูนะครับถ้าหน้าจอเราขึ้นคำว่า hello world แบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าเราติดตั้งนะครับแล้วก็เรียกใช้งานตัว r a c เรียบร้อยนะครับก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับการใช้งานตัว r a c ในลำดับต่อไปได้
ทีนี้นะครับเรามาดูหลักเจอความสำคัญกันนะครับนั่นก็คือการเขียนคำสั่งต่างๆนะครับเราจะเขียนคำสั่งนะครับในการสร้าง user interface นะหรือว่ามีการเรียกใช้งานตัว rec ผ่านนะครับ tag html ธรรมดาเนี่ยนะครับผมจัดให้มันดูเรียบร้อยนะครับโอเคมันจะมีนะครับหลักใจความสำคัญนั่นก็คือถ้าเกิดนะครับเราเรียกใช้ตัวแท็กแบบนี้นะครับเราจะเขียนแท็ก html ลงไปแทรกลงไปนะครับเราจำเป็นที่จะต้องดึงนะครับตัวไลบรารีนะครับของ b a r b e l เนี้ยเข้ามาใช้งานด้วยเนื่องจากมันจะแปลงนะครับตัว format ตัวนี้นะครับข้อความต่างๆเนี้ยที่ผมคุมดำอยู่ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นแท็ก javascript ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อความง่ายนะครับผมขอเลือกใช้ตัว b a r b e l นะเวอร์ชันที่ 5.8.23 นะครับตามเว็บไซต์นะครับตัวนี้ได้เลยแล้วหลักใจความสำคัญนะครับในแท็กของ JavaScript นี้นะครับเราจะสังเกตเห็นคำว่า type เห็นไหมครับ t i c k แล้วก็ slash b a r b e l นะครับซึ่งปกติแล้วเราจะเขียนถ้าเกิดเราต้องการที่จะอ้างอิงตัว JavaScript เฉยๆเราจะเขียนว่า JavaScript แบบนี้นะครับเดี๋ยวในที่นี้นะครับเราจะต้องทำให้ตัวของ b a r b e l เนี่ยทำการฟอร์แมตก่อนเราก็จ้องจำเป็นที่จะแก้ไขตัวเนี้ยเป็น b a r b e l ทุกครั้งนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนเนี้ยมันก็จะหมายถึงว่าในตัวของ r a c d o m นะตัวเนี้ยนะครับ r a c d o m ตัวเนี้ยก็จะทำการ render นะครับแอนไฟล์ตัวนี้แล้วก็คอมมาะนะครับตามด้วยตำแหน่งที่ต้องการจะให้มันไปแสดงนะครับนั่นก็คือ id นะครับเท่ากับ exam นั่นก็คือตำแหน่งนี้นี่เองเห็นไหมครับ id ใช่ไหม document get element element นะครับ by id เราก็จะได้ผลลัพธ์นะครับดังที่เราเห็นเมื่อกี้นั่นก็คือ hello world แบบนี้นี่เองนะครับอันนี้เป็นแท็กนะครับเรามาลองดูถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะใช้ b a r b e l นะครับเราจำเป็นต้องเขียนคำสั่ง r a c แบบนี้นะครับผมจะลองลบแบบนี้นะผมจะลอง r e f r e s ดูนะครับ Element is hello world อันนี้ต้องเป็น JavaScript นะครับเห็นไหมครับมาแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ว่าการใช้งานตัวของ b a r b e l ในการเปลี่ยนแปลง Format นะครับเมื่อกี้ก็คือความหมายของมันก็คือในตัวของ b a r b e l เนี้ยมันจะทำการ Format คำสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้เป็นแบบนี้นี่เองนะครับเวลาเราใช้ก็สามารถที่จะพิมพ์แท็ก html แบบนี้เข้าไปได้เลยนะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับผมขอลบนี้นะครับบาเบลก็กด refresh ดูโอเคนะครับบทแรกนะครับบทนี้เป็นบทแรกเดี๋ยวเรามาติดตามในบทต่อไปกันนะครับ